द्वारा इम्यूनिटी पा ultimately total 100% population immunity pabe etai hocche ashle hard immunity then ashi amra ashle ei je amra bollam je passive immunity amader passive immunity amra pacchi tar modhe ekta important jinish hocche seta hocche amader vaccine ekta ei vaccine ta ki je vaccine ta hocche amader je any antigenic substance seta amader ki hote pare je prepared from oi je agent dara immunity mane infection ta hoke oi agent tar either living organism othoba kill organism othoba tar kono secreted molecule jemon toxin hoyte pare ei etar amra je purified form ta jodi amra antigen hisebe use kori tole kebe oi antigen oi je specific je antigen ta amra use kolo tar against e amader ki immunity dibe ebong oi particular disease hobe na tole amader oi je specific antigen ta amra use korte chhi pure shete hocche ashle vaccine ekhon প্রোফাইলেক্টিক হতে পারে যেটা আমাদের যে নরমাল আমরা যেগুলো ভ্যাকসিন ইউজ করি বিএ শিডিউলে এগুলো সবই প্রোফাইলেক্টিক ভ্যাকসিন আর একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক ভ্যাকসিন থেরাপিউটিক ভ্যাকসিন কোনটা যে আমরা যেটাতে প্রিভেনশন তো অবশ্যই আশেপাশে আমরা ট্রিটমেন্ট পারপাস কিছুটা ইউজ করে যেমন টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন টিপচেরি এগেইনস্ট ইমিউনোগ্লোবুলিন হেপাটাইটিস বি এর এগেইনস্ট ইমিউনোগ্লোবুলিন এগুলো কি যে আমাদের যে আফটার এক্সপোজার টিটেনাস যাতে না হয় বা ডিপচেরি যাতে না হয় সেখানে আমরা ডাইরেক্ট ইমিউনোগ্লোবুলিন ইউজ করি এটা আসলে মানে একদিক দিয়ে হচ্ছে প্রোফাইলেক্টিক যে আমাদের প্রিভেনশন দিচ্ছে এজ ওয়েল এজ এটা থেরাপিউটিক ভ্যাকসিন হিসেবে আমরা ট্রিট করি দেন আদার টাইপস অফ ভ্যাকসিন এর মধ্যে লাইভ অ্যাটেনটেড ভ্যাকসিন এটা তোমরা জানো যে অলরেডি এখানে আমরা যেটা করি যে লাইভ অর্গানিজম বা একটা লিভিং অর্গানিজম তার অ্যান্টিজেনিসিটিটা প্রিজার্ভ থাকবে বাট প্যাথোজেনিসিটিটাকে সাপ্রেস করা হয় তার প্যাথোজেন বা ভিরুলেন্স প্রপার্টি যেটা আছে সেটাকে আমরা সাপ্রেস করি দেন আমরা অর্গানিজমটা লিভিং অর্গানিজমটা আমরা ইউজ করি এর অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেমন অ্যাডভান্টেজ কি অ্যাডভান্টেজ তো হচ্ছে যেটা আমাদের লং টাইম ইমিউনিটি দিবে এখান থেকে আমাদের লোকাল ইমিউনিটি হবে এখান থেকে আমাদের সিস্টেমিক ইমিউনিটি পাবো এখান থেকে আমরা হার্ড ইমিউনিটি পেতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের লিভিং লাইফ ভ্যাকসিন এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেমন আমরা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পারসেন্টে দিতে পারি না আমরা যদি এটা প্রেগন্যান্সিতে দিতে পারি না এই ধরনের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে দেন হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড বা কিল ভ্যাকসিন ইনঅ্যাক্টিভেটেড কিল ভ্যাকসিন কোনটা যে আমরা হোল অর্গানিজমটা ইউজ করব বাট লিভিং না আমরা কিল যদি হোল অর্গানিজমটা ইউজ করি সেটা আমরা ইনঅ্যাক্টিভেট ভ্যাকসিন বলি তার एग्जांपल হচ্ছে যেমন পোলিও ভ্যাকসিন রিসেন্ট ভার্সন যেটা আছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন এখানে আমরা কিলড ভাইরাসটা ইউজ করি হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন এখানে আমরা কিলড হেপাটাইটিস ভাইরাসটা আমরা ইউজ করি বাট হোল ভাইরাস এখানেও কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজটা কি ওইখানে যেটা লিভিং লাইভ অ্যাটেনটেড ভ্যাকসিনের যেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে সেটা অ্যাডভান্টেজ যেমন এটা আমরা একটা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পারসেন্টের ক্ষেত্রে দিতে পারবো প্রেগন্যান্সি তে আমরা দিতে পারি আর এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এটা আমাদের সাধারণত একটু শর্ট লিভড ইমিউনিটি দিবে এখানে আমরা সিস্টেমিক ইমিউনিটি পাই বাট লোকাল অথবা আমরা এখান থেকে হার্ড ইমিউনিটি পাই না তারপর টক্সিক ভ্যাকসিন আছে এটা জানো যে আমরা টক্সিকে পিউরিফাইড ফর্মটাকে আমরা ইউজ করি এখানে অ্যান্টিজেন হিসেবে যেমন আমাদের টিটেনাস সের এগেইনস্ট যে ভ্যাকসিনটা আছে ভিক্টর এগেইনস্ট যে ভ্যাকসিন আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের টক্সিক ভ্যাকসিন कार्बोहड्रेट दें फैट 
এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে স্ট্রংগার অ্যান্টিজেন হচ্ছে প্রোটিন দেন কার্বোহাইড্রেট দেন লিপিড হচ্ছে একদম উইক অ্যান্টিজেনিক তো এখন কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট ভ্যাকসিন আছে যেমন আমাদের ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাকসিন যেমন ক্যাপসুলার ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন কে আমরা ইউজ করি ভ্যাকসিন হিসেবে যেমন নিউমোকোকাল ভ্যাকসিন হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি এগেইনস্ট ভ্যাকসিন ওখানে আমরা কি করি হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি অথবা নিউমোকোকাস এর মানে স্ট্রেপটোকোকাস তুমি মনে যেটা তার ক্যাপসুলার যে পলিসেকারেট সেটাকে আমরা ইউজ করি অ্যান্টিজেন হিসেবে এখন আমরা জানি যে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন টা কি পলিসেকারেট তাহলে পলিসেকারেট টিকে একটু উইক অ্যান্টিজেন তাহলে আমরা এই হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি এর যে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন সেটাও পলিসেকারেট সেটাও উইক অ্যান্টিজেন তাহলে আমরা কি করি যে এই ক্যাপসুলার এগেইনস্টে যখন আমরা এই ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনটাকে আমরা যখন আমরা মানে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনটাকে যখন আমরা ভ্যাকসিন ইউজ করতেছি তখন তার এফিকেসি বাড়ানোর জন্য অথবা স্ট্রংগার রেসপন্স করার জন্য আমরা কি করি এর সাথে কিছু কনজুগেট মানে প্রোটিন সাবস্টেন্স বা আমরা এর সাথে কনজুগেট করি তার এফিকেসি ইনক্রিজ করার জন্য এই যে আমরা একটা অ্যাডজুগন সাবস্টেন্স অথবা প্রোটিন সাবস্টেন্স আমরা ইউজ করলাম যে তার এফিকেসি অথবা তার ইমিউন স্টেটাসকে এনহেন্স করার জন্য এইটাকে আমরা বলছি কনজুগেট ভ্যাকসিন टेक्नोलॉजी অন্য কোথাও আমরা সেটাকে গ্রো করি দেন আমরা ওটাকে আমরা ভ্যাকসিন হিসেবে বেস করি যেহেতু আমরা এখানে ডিকম্বিনেট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করি এটাকে বলা হচ্ছে ডিকম্বিনেট ভ্যাকসিন তার एग्जांपल হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন সাবইনেট ভ্যাকসিন ওই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন কারণ কি আমরা এখানে আমরা হেপাটাইটিস বি এর সারফেস অ্যান্টিজেনটাকে ইউজ করি নেক্সট হচ্ছে আমাদের লাইভ ভ্যাকসিন বললাম কিল ভ্যাকসিন ইনফেক্ট বললাম কনজুগেট বললাম নেক্সট আমাদের ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে অর্গান এন্ড সেলস অফ ইমিউনিটি डेलपमेंट हमचुरेशन हम এই টোটাল কাস্টে যে সিস্টেমটা হয় সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলি মানে অর্গানস অফ ইমিউনিটি এখন এর মধ্যে আমাদের অর্গান অফ ইমিউনিটি মধ্যে আমাদের দুই ধরনের অর্গান আছে একটা আমরা বলি প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান কোনটা যে যেখান থেকে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সেলগুলো অরিজিনেট হবে এবং অরিজিনেট হবে এবং ম্যাচিউর হবে টু ডিফারেনশিয়েট ইনটু দা প্রজেনিটর অথবা ইফেক্টিভ সেল তাহলে আমাদের যেখান থেকে ইমিউন সিস্টেমের সেল অরিজিনেট হচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে এবং ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ইফেক্টর সেল হিসেবে সেই জায়গাটাকে আমরা বলি বা সেই সাইটগুলোকে আমরা বলি আমাদের প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান তার মধ্যে যেমন আছে থাইমাস আছে বোনমেরো আছে বোনমেরো থেকে কি হয় বোনমেরো থেকে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সেলগুলো তৈরি হচ্ছে আবার থাইমাস থেকে কি হবে আমাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাহলে আমাদের প্রাইমারি ইমিউন সিস্টেম বা এর যে অর্গানটা সেটা হচ্ছে আমাদের मानी नीचे टनसिल्पेस 
নিজেদের মধ্যে ইন্টারেকশন করে এবং অ্যান্টিজেনের সাথে ইন্টারেকশন করে এবং আলটিমেটলি তাদের ফাংশনটা শো করে বা ইফেক্টর ফাংশনটা শো করে অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে এই সেটগুলোকে আমরা বলি সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান এখন নেক্সট আছে আমরা সেলস অফ দ্য ইমিউনিটি এখন সেলস অফ দ্য ইমিউনিটির মধ্যে তোমরা অলরেডি জানো যে আমাদের কিছু ইনিট ইমিউনিটি সেল আছে কিছু সেল আছে অ্যাকর্ড ইমিউনিটি ইনিট ইমিউনিটি সেল এর মধ্যে যেমন নিউট্রোফিল আছে ন্যাচারাল কিলার সেল আছে ব্যাসিফিল আছে ম্যাক্রোফেজ আছে ল্যাঙ্গেনস্টার সেল আছে অ্যাকর্ড ইমিউনিটি সেল গুলোর মধ্যে আছে লিম্ফোসাইট আছে তার মধ্যে আবার বি লিম্ফোসাইট আছে টি লিম্ফোসাইট আছে এর মধ্যে আবার কিছু কিছু সেল আছে যারা বোথ ইনিট এবং অ্যাকর্ড ইমিউনিটিতে কাজ করে যেমন ম্যাক্রোফেজ বা এর সাব মনোসাইট বা এর टाइपे ইনিশিয়ালিটলি বোন মেরো থেকে সেটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে এবং ম্যাচুরেশন আর অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা টোটালি আমাদের বোন মেরো থেকে তৈরি হবে এবং নেক্সট আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে এখন এই যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এই ডেভেলপমেন্টটা কোথায় হবে ডেভেলপমেন্টটা কোথায় হবে আমাদের টিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট হবে থাইমাসে আর বিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট হয় বোন মেরোতে ডিসর্ডার <laughs> এই আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিজিজ গুলো যে অটোমিউন ডিসঅর্ডার আছে তার মেজরিটি অফ দা ডিজিজ যে যার বি লিম্ফোসাইট অথবা অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড এইখান থেকে আমরা বুঝি যে আমাদের বি লিম্ফোসাইটের যে ডেভেলপমেন্ট বা ম্যাচুরেশন আছে এখানে একটু উইকার হয় দেন টি লিম্ফোসাইট এই কারণে আমাদের বি লিম্ফোসাইট কি করে আমাদের সেলফ অ্যান্টিজেন রেগেস্টে কখনো কখনো অটো অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করে এবং অটোমিউন কিছু ডিজিজ হয় আর টি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু ম্যাচুরেশন সরি ডেভেলপমেন্ট এবং এডুকেশনটা বেটার হয় এই কারণে আমাদের অটোমিউন ডিসঅর্ডার গুলো টিলিম্ফোসাইটের মাধ্যমে খুব কম হয় এখন আমরা যদি আসি যে আমাদের তাহলে ওই বিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট আর তেমন কোনো কথা নেই যে বিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট কোথায় হয় যে বোন মেরিত হয় এবং দেন কম্পারেটিভলি উইকার দেন টিলিম্ফোসাইট এখন টিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট আমাদের একটু ডিটেইলস জানতে হবে যে টিলিম্ফোসাইটের ডেভেলপমেন্ট কোথায় হবে আমরা যে ইনিশিয়ালি বলছি যে তৈরি হচ্ছে কোথায় সেটা বোন মেরিত থেকে তারপর ডেভেলপমেন্টের জন্য সে যাবে কোথায় ফাইমাসে এখন টিলিম্ফোসাইট যখন বিভিন্ন রকমের রিসেপ্টর আছে এই যে ডেভেলপমেন্ট তাদের গায়ে কোন রিসেপ্টর নাই দেন কি হচ্ছে এই লিম্ফোসাইটটা 
সে থাইমাসে এন্ট্রি হচ্ছে থাইমাসে এন্ট্রি হওয়ার পরে সে কোথায় যাবে প্রথমে যাবে সাব ক্যাপসুলার রিজিয়নে সেখানে কি করবে সে থাইমিক স্টমাস যে সেলগুলো আছে এর সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হবে এই ইন্টারঅ্যাকশনের কারণে কি হবে সেখানে তার দুইটা রিসেপ্টর গ্রো করবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সিডি44 যেটা অ্যাডহেশন মলিকুল হিসেবে কাজ করবে আর একটা হচ্ছে সিডি25 রিসেপ্টর যেটা ইন্টারলিউকিন 2 এর জন্য রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করবে তাহলে প্রথমে কি হলো যে কোন রিসেপ্টর ছিল না সেটা সে এন্ট্রি হলো থাইমাসের সাব ক্যাপসুলার রিজিয়নে গেল সেখানে থাইমিক স্টমাস সেলের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হলো দেন সিডি44 এবং সিডি25 রিসেপ্টর গ্রো করলো তারপরে কি হবে নেক্সট স্টেপে এরা কি করবে থাইমাসের কর্টেক্সে যাবে এখন সে কর্টেক্সে যাওয়ার পর সেখানে কি করবে থাইমোসাইট যেগুলো আছে এর সাথে সে ইন্টারঅ্যাকশন করবে এবং এইখানে সে কি করবে সিডি3 কমপ্লেক্স যেটা আছে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং ইউনিট এই সিডি3 কমপ্লেক্সটা এখানে গ্রো করবে তাহলে ফার্স্ট গ্রো করলো সিডি44 সিডি25 কোথায় সেটা হচ্ছে থাইমাসের সাব ক্যাপসুলার রিজিয়নে দেন থাইমাসের কর্টেক্সে কি করলো সে থাইমোসাইটের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হলো এবং এখানে সে কি করলো সেখানে তার গায়ে সিডি3 কমপ্লেক্স রিসেপ্টর গ্লো করলো গ্রো করে এ এই স্টিল নাও এখানে আমাদের সিডি4 অথবা সিডি8 এই রিসেপ্টর দুটো স্টিল নাও অ্যাবসেন্ট না এখন পর্যন্ত অ্যাবসেন্ট তারপরে কি হবে এই ডাবল নেগেটিভ সেলটা তখন আবার নেক্সট স্টেপে যেটা হবে ডিফারেনশিয়েশন এর সময় বা ডেভেলপমেন্টের নেক্সট স্টেপে কি হবে এই ডাবল নেগেটিভ সেল ডাবল পজিটিভ হবে ডাবল পজিটিভ বলতে কি সেখানে তার সিডি4 এবং সিডি8 দুটো রিসেপ্টর গ্রো করবে এবং আলটিমেটলি ফাইনালি যেটা হবে ফাইনালি হবে আইদার সিডি4 থাকবে অথবা সিডি8 রিসেপ্টর থাকবে তাহলে এখন সিডি4 কখন হবে সিডি4 হবে যদি সে এমএসসি আমরা জানি এমএসসি মানে হচ্ছে মেজর হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স যেটা কি যে আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো ম্যাক্রোফেজ বা আদার যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল ওরা অ্যান্টিজেনকে যখন প্রেজেন্ট করে তখন দুটো মলিকুলের মাধ্যমে করে আইদার এমএসসি1 অথবা এমএসসি2 এখন এই আমাদের যে সিডি4 এবং সিডি8 যে ডাবল পজিটিভ সেল এর মধ্যে যে সেলগুলো এমএসসি2 এর সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করবে সেটা সিডি4 হবে আর যে সেলগুলো এমএসসি ওয়ান এর সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করবে সেটাকে সেটা হবে সিডি8 সেল কনভার্ট করবে তাহলে আমাদের কি হলো আমরা যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে আমাদের ইনিশিয়ালি যখন আমাদের সেলগুলো বনমরে থাকে আসলে তাদেরকে এখন আর রিসেপ্টর থাকবে না এরা যাবে কোথা থাইমাসের সাব ক্যাপসুলারের জন্য সেখানে কি করবে থাইমিক স্টমাল সেলের সাথে তারা ইন্টারঅ্যাকশন করবে এবং তাদের গায়ে কি হবে সিডি44 সিডি25 রিসেপ্টর গ্রো করবে এর মধ্যে সিডি44 হচ্ছে অ্যাডহেশন মলিকুল সিডি25 হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 2 এর জন্য রিসেপ্টর দেন কি হবে সেটা যাবে আমাদের কোথায় থাইমাসের কর্টেক্সে যাবে কর্টেক্সে যাওয়ার পরে কি করবে সে সেখানে থাইমোসাইটের সাথে রিঅ্যাকশন করবে সেখানে গ্রো করবে হচ্ছে সিডি3 কমপ্লেক্স গ্রো করবে তারপরে কি হবে ডাবল নেগেটিভ সেলগুলো ডাবল পজিটিভ হবে সিডি4 এবং সিডি8 গ্রো করবে দেন আলটিমেটলি ফাইনালি কি হবে তারা এমএসসি1 অথবা 2 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করবে যদি এমএসসি1 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে তো সেই সেলটা হবে সিডি8 সেল আর যদি এমএসসি2 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে দেন সেই সেলটা হবে সিডি4 সেল এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এখন এই যে ডেভেলপমেন্ট হলো যে সেলগুলো এই সেলগুলোর মধ্যে তাদের এডুকেশন লাগবে এডুকেশনটা কেন লাগবে যে যেই সেলগুলো এই ডেভেলপমেন্ট হলো এরা তখন পর্যন্ত কি করতে পারে আমাদের জানি আমরা জানি যে আমাদের হোস্ট সেলের মধ্যে আমাদের যে আদার যে সেলগুলো আছে এর মধ্যে এমএসসি1 আছে এমএসসি2 আছে তাহলে এরা কি করতে পারে আমাদের হোস্ট সেলের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারে হোস্ট সেলকে ডিস্ট্রাকশন করতে পারে তাহলে এই এখন কি হবে যে কিছুটা একটা এডুকেশন পাবে যেই এডুকেশনের পরে কি হবে যে আমাদের সিডি4 অথবা সিডি8 সেল যেগুলো আছে এরা কি করবে এরা শুধুমাত্র ফরেন সাবস্টেন্সের এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে আমাদের হোস্ট সেলের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না এই যে ট্রেনিংটা বা এই যে এডুকেশনটা এটাকে আমরা বলি থাইমিক এডুকেশন এখন এই এডুকেশনটা কিভাবে পেতে পারেন একটা হচ্ছে প্রসেস হচ্ছে পজিটিভ সিলেকশন আর একটা হতে পারে নেগেটিভ নেগেটিভ সিলেকশন তাহলে আমাদের থাইমিক এডুকেশনটা কি হবে যে এখানে আমাদের টি সেলগুলো কি হবে ট্রেন্ড আপ হবে ট্রেন্ড আপ হওয়ার পরে কি হবে তারা আলটিমেটলি শুধুমাত্র ফরেন সাবস্টেন্স অথবা ফরেন এন্টিজেনের এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে হোস্ট সেলের এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে না এই ট্রেনিংটা কে আমরা বলি থাইমিক এডুকেশন এটা দুইটা প্রসেসের মাধ্যমে হতে পারে একটা হচ্ছে পজিটিভ সিলেকশন আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ সিলেকশন পজিটিভ সিলেকশন কোনটা যে এই সিডি4 বা সিডি8 পজিটিভ যে সেলগুলো আছে এদের মধ্যে কিছু কিছু সেল আছে যারা সেলফ এন্টিজেন কে রিকগনাইজ করতে পারবে না যে সিডি4 সেল ফার্স্ট যেটা কি যে সিডি4 এবং সিডি8 সেলের মধ্যে কিছু কিছু সেল আছে যারা নিজের সেলকে নিজের সেলফ এন্টিজেন কে তারা রিকগনাইজ করতে পারবে না তাহলে যে সেলগুলো নিজের সেলফ এন্টিজেন কে রিকগনাইজ করতে পারবে না তারা ফরেন এর সাথে নিজেটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারবে না তাহলে আমাদের বডি কি করবে এই সেলগুল
এই সেল গুলো কি হবে বডি থেকে ডিলিট হবে ডিস্ট্রাকশন হবে এই সিলেকশনটাকে আমরা বলি পজিটিভ সিলেকশন নেক্সট হচ্ছে নেগেটিভ সিলেকশন নেগেটিভ সিলেকশন কোনটা তাহলে আমাদের সেল কোনটা থাকলো বডিতে যে আমাদের সিডি4 অথবা সিডি8 সেল যারা আমাদের সেলফ অ্যান্টিজেন কেও চিনে ফরেন অ্যান্টিজেন কেও চিনে এখন এর মধ্যে আবার কিছু কিছু সেল আছে সিডি4 বা সিডি8 সেল থাকবে যারা চিনলে সেলফ অ্যান্টিজেন বাট সেলফ অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে তারা রিঅ্যাক্ট করবে সেলফ অ্যান্টিজেন কে চিনে প্রথম কথা হচ্ছে যে যারা চিনে না ওরা ডিলিট তারপরে কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ চিনে গুড তাহলে চিনে চিনে ভালো কথা কিন্তু চিনার পরে এরা কি করবে আমাদের এর মধ্যে আবার কিছু কিছু সেল আছে যারা এরা আমাদের কি করবে সেলফ অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে তারা যারা চিনলো ভালো কথা বাট যদি নিজের সেল এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করে তখন এরা কি করবে নিজের সেল কে ডিস্ট্রাকশন করবে তাহলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম কি করবে এই সেল গুলোকে ডিলিট ডিলিট করবে বডি থেকে এই যে যে সেল গুলো তাহলে কি হবে যে আমাদের সেলফ অ্যান্টিজেন কে রিকগনাইজ করতে পারে বাট আমাদের সেলফ অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করে এই সেল গুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেম কি করবে ডিলিট করবে থাইমাস থেকে এই প্রসেসটাকে আমরা বলি নেগেটিভ সিলেকশন তাহলে আলটিমেটলি কি হলো পজিটিভ সিলেকশনে যারা চিনে না ডিলিট নেগেটিভ সিলেকশনে কি হলো চিনে কিন্তু আমার সেলের আমার অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করে এরাও ডিলিট তাহলে আলটিমেটলি আমার বডিতে থাকবে কোনটা যে চিনে বাট আমার সেলফ অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে তারা রিঅ্যাক্ট করবে না তাহলে কি হবে যে আলটিমেটলি দাঁড়ালো কি যে আমার বডির ইমিউন সিস্টেম এর এগেইনস্টে আমার ইমিউন সিস্টেমের যে সেলগুলো আছে এরা রিঅ্যাকশন করবে না এইটা এই যে ঘটনাটা এটাকে আমরা বলি সেলফ টলারেন্স সেলফ টলারেন্স মানে যে আমার ইমিউন সিস্টেমের যে সেলগুলো আছে এরা অ্যাকটিভ সেল শুধুমাত্র অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ সেল এরা শুধুমাত্র ফরেন সাবস্টেন্স এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে বাট হোস্ট সেল এর এগেইনস্টে কোনো রকম রিঅ্যাক্ট করবে না এই যে প্রসেসটা এটাকে আমরা বলি সেলফ টলারেন্স তাহলে থাইমিক এডুকেশনের পরে যেটা দাঁড়াবে যে আমাদের সেলফ টলারেন্স গ্রো করবে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সেলগুলো শুধুমাত্র ফরেন সাবস্টেন্স এর এগেইনস্টে ফরেন অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে আমাদের হোস্ট সেল এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে না দেন এই যে সেলগুলো আলটিমেটলি ফাইনালি থাকলো এরা কি করবে এই ম্যাচিওর এবং এরা কমপ্লিট এডুকেটেড সেল এরা তখন আমাদের কি করবে এরা পেরিফেরিতে মুভ করবে অ্যান্টিজেন এর এগেইনস্টে রিঅ্যাক্ট করবে এখন আমাদের সাব পপুলেশন আছে টি সেলার আছে যেমন টি সেল সিডি4 সেল আছে সিডি8 সেল আছে সিডি4 সেল আমরা কোনটাকে বলি আরেক নাম হচ্ছে হেল্পার টি সেল এই হেল্পার টি সেলের আবার সাবসেট আছে টি হেল্পার 1 আছে 2 আছে 17 আছে এরকম সাবসেট আছে বাট আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টি হেল্পার 1 এবং টি হেল্পার 2 সাইটোডক্সিক টি সেলের আছে এরকম সাবসেট থাকবে তারপর মেমোরি সেল আছে সাপ্রেসর টি সেল আছে বা রেগুলেটরি টি সেল আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের টি লিম্ফোসাইটের সাবসেল ফাংশন যদি আমরা বলি হেল্পার টি সেলের ফাংশন কি ফাংশনের ওদের গায়ে প্রথমে কি হবে একটা ফাস্ট রিসেপ্টর গ্রো করবে 
যে সেলগুলো এককটোসিস হবে ওদের গায়ে একটা রিসেপ্টর গ্রো করে সেই রিসেপ্টরকে বলা হয় ফার্স্ট রিসেপ্টর আর আমাদের সাইটোটক্সিক টি সেলে গায়ে যেটা থাকে ফার্স্ট লাইগেন্ড দেন ওই এককটোসিস হবে যে সেলটা তার ফার্স্ট রিসেপ্টরের সাথে আমাদের ফার্স্ট লাইগেন্ড যেটা আছে সেটা বাইন্ড করবে এবং আলটিমেটলি সেই সেলটা এককটোসিস হবে তারপরে আদার যে সেলগুলো আছে যেমন ম্যাক্রোফেজের ফাংশন নিউট্রোফিলের ফাংশন ন্যাচারাল কিলার সেল ইসোনোফিলের ফাংশন এটা তোমরা ডিটেইলস জানো এই ক্লাসে আর আমার রিভিশন ক্লাসে আর যাচ্ছে না এটা তোমরা খুব ডিটেইলস জানো না জানলে একটু ওই একটা দুটো করে ফাংশন করে নেবা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার আছে আমাদের অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিজেন পড়াই থেকে আবার আগের কথাই বলতে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন ডেফিনিশন মামার বই থেকে পড়া যাবে না মামার বই মানে ওই যে জহির তারপরে কি আরো কি জহির সাহেবের বই আছে আর কার কার বই আছে মামার বই থেকে অ্যান্টিজেনের ডেফিনেশন পড়বো না পড়বো না পড়বো না যদি ওটা পড়ো আলটিমেটলি ফেল ওই ডেফিনেশন আমরা মানবো না ওইটা বললে ফেল হবে রিটার্নে লিখলে নাম্বার পাবো না সুতরাং অ্যান্টিজেনের ডেফিনেশনটা এই কমপ্লিট ডেফিনেশনটা তোমাদের পড়তে হবে আমরা যেটা বলি অ্যান্টিজেন আর ফরেন সাবস্টেন্স ইউজুয়ালি প্রোটিন ওর পলিসেক্রেটিন আছে তাহলে কি হলো স্ট্রাকচার লিখে হবে অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে একটা প্রথমে কথা হচ্ছে ফরেন ফরেন মানে হচ্ছে যে শুধু বাইরে থেকে আসতে হবে তা না যে আমার বডির ভিতরেও তৈরি হতে পারে বাট আমার ওই যে আমাদের কারণ কি স্ট্রাকচারালি যত কমপ্লেক্স হবে অ্যান্টিজেনটা সে তার রেসপন্সটা তত বেটার হবে তাহলে আমরা বলছি যে ফরেন সাবস্টেন্স ইউজুয়ালি প্রোটিন অথবা পলিসিগারেট এর নেচার তারপরে কি হবে এটা একটা সুইটিফুল হোস্টে ঢুকবে এবং এটা সুইটেবল রুটে তারপরে কি করবে সে সেখানে সুইটেবল হোস্ট এবং সুইটেবল রুটে ঢুকার পরে সে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করবে এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে এখানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হইতে হবে এবং সে কি করবে স্পেসিফিক্যালি যেই অ্যান্টিবডি এটা প্রোডাকশন হলো সে ওই অ্যান্টিবডির সাথে সে কি করবে রিয়েক্ট করবে তাহলে আমাদের আমরা অ্যান্টিজেন ডেফিনেশনটাকে বলি যে অ্যান্টিজেন আর ফরেন সাবস্টেন্স ইউজুয়ালি প্রোটিন অথবা পলিসেক্রেটিন ন্যাচার which when introduced in a suitable host through a suitable route will produce antibody with which it react specifically ekhon ei trick tar pasapashi arekta definition ache what is immunogen immunogen amra kake boli je immunogen hocche jara immune response korbe do jara amar body te immune response korbe tader ke amra bolu immunogen ekhon ei immunogen er moddhe moddhe immunogen er moddhe jara antibody er sathe react korbe tara hobe antigen আর না হলে ইমিউনোজেন তাহলে ইমিউনোজেন বলতে আমরা কি বলবো যারা অ্যান্টিজেন ইমিউন রেসপন্স প্রোডাকশন করবে তারা সবই হবে ইমিউনোজেন তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে অ্যান্টিজেনের সাথে কোথায় যে ইমিউনোজেন আমরা যদি বলি তাহলে ইমিউন রেসপন্স করবে আর অ্যান্টিজেন হইতে হলে কি হবে তার এক্সট্রা ক্রাইটেরিয়া থাকবে যে মাস্ট সে অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ড হইতে হবে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করতে হবে হ্যাপটেন হ্যাপটেন হচ্ছে একটা লো মলিকুলার ওয়েট সাবস্টেন্স যেগুলো নরমালি স্ট্রাকচারালি খুব সিম্পল মলিকুলার ওয়েট খুব ছোট যে তারা নরমালি ইমিউন ইমিউনোজেন অথবা অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে না বাট এরা যখন একটা কেরিয়ার মলিকুল অথবা অ্যাডজুমেন্ট কোন সাবস্টেন্সের সাথে অ্যাড হবে তখন কি হবে এদের স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি বাড়বে এর মলিকুলার ওয়েট বাড়বে দেন এরা কি করবে অ্যান্টিজেন হিসেবে ট্রিট করবে এরা ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করবে ইমিউন রেসপন্স হবে এই ধরনের সাবস্টেন্সকে আমরা বলি হ্যাপটেন তাহলে হ্যাপটেনটা হচ্ছে যে নর্মালি লো মলিকুলার ওয়েট নর্মালি নট ইমিউনোজেনিক বাট এরা যখন কি করবে কোন অ্যাডজুবেন্ট সাবস্টেন্স বা ক্রিয়ার মলিকুলের সাথে বাইন্ড করবে দেন এরা ইমিউন রেসপন্স করবে এই ধরনের সাবস্টেন্সকে আমরা বলি হ্যাপটেন এখন অ্যান্টিজেনের আমরা জানি যে আমাদের একটা গুড অ্যান্টিজেনের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে ফরেননেস ফরেননেস কোনটা যে আইদার বাইরে থেকে আসবে অথবা আমার বডির ভিতরে তৈরি হতে পারে যেমন ইন্টারসোলার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস এরা আমার বডির ভিতরে তৈরি হয় এরাও আমাদের তারপরে 
simple structure eta kokhono kokhono immune response kore abar kokhono kokhono immune response nao korte pare then eta onek shomoy happen hishebe thake acha tar mane hocche mul kotha hocche je chemical joto structurally joto complex hobe more immunogenic hobe mul kotha hocche the structurally more complex more immunogenic but good antigen tar pore hocche presence of epitope epitope ki আমরা জানি যে অ্যান্টিজেন যখন আমাদের বডিতে ঢুকে অ্যান্টিজেন প্রসেস হয় এই যে অ্যান্টিজেন বডিতে ঢোকার পরে আমাদের ফ্যাগোসাইটিক সেল সেটাকে কি করে রিকগনাইজ করে এই রিকগনাইজ করার জন্য তার অ্যান্টিজেনের গায়ে একটা রিসেপ্টর থাকবে যে রিসেপ্টরের সাথে আমাদের ফ্যাগোসাইট বা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের বাইন্ডিং হবে তো এই যে বাইন্ডিং সাইট যেটা এটাকে আমরা বলি এপিটোপ তার মানে কি একটা অ্যান্টিজেনের অবশ্যই একটা বাইন্ডিং সাইট থাকতে হবে এবং এই এপিটোপ যেটাকে আমরা বলি এপিটোপ তাহলে আমাদের অবশ্যই এপিটোপ থাকতে হবে स्ट्रंगारूज कर स्टिमुलेट कर टाइम शेष्ट क्लस इनशाला